欢迎来到听书阁，我是林岩。喜欢节目的话，可以来 YouTube 收看我们的最新视频。今天要和大家分享的文章是《中年男人最爱的永远是这样的女人》。在电视剧《康熙王朝》里，有一段剧情让我印象深刻。后宫粉黛三千，康熙最爱的人是荣妃。他到荣妃那里，总会说一句：“朕想和你说说话。”到后来。康熙不得已废了荣妃，每每心情郁闷时，他就会走到荣妃宫前。但是人去宫空，贵妃千古大帝，连一个说话的人也没有。古人讲，万两黄金容易得，知心一个也难求。无论大富大贵，无论平常人家，归根到底也还是一个有七情六欲的平凡人，也会希望有一个能贴心贴肺、知冷知热、理解自己的思想与情感的人。唠唠嗑，谈谈心，这样孤单与寂寞就不敢靠近了。万人宠不如一人懂，正如王安石所言：“人生乐在相知心。”在茫茫人海中，遇到一个懂自己的人是一件乐事，也是一生中最幸运的事。如果说亲人是不可或缺的必需品，那么一个懂你的人，则是人生的奢侈品。人的本质终归是孤独的。有一个懂你的人，那种被认可和接纳的感觉，便是刚刚好的温度，温暖我们的内心和灵魂。其实，人到中年，一个人就越能看清自己想要的是什么。不管感情还是生活，人到了一定的年纪，对自己的人生就越清晰，有一定的认知和想法。对于一个男人来说，他到了中年，就更加知道自己要找什么样的女人。就像有人说的，男人谈恋爱会找漂亮的女人，而结婚更多的是会找过日子的。那么对于中年男人来说，他就更加知道自己最爱什么样的女人。所以，人到中年时，人人都会渴望安定，渴望有人理解、懂自己。那么对于男人来说也是如此，他最爱的还是懂自己的女人。一。懂是一个中年男人最大的福气。相信在你的周围一定有这样的情侣或者夫妻，每天吵来吵去，甚至几次三番叫嚷着要分手或者离婚，可两个人还是在一起维持着表面上的关系。甚至你可以确定，这两个人之间没有什么爱了，可谁也没有放过彼此。在我的身边就有这样的例子。女孩是个很普通的公司职员，本身条件一般。但一直梦想着自己能飞上枝头做凤凰，嫁给一个有钱人。然而对他来说，喜欢他的他看不上，他喜欢的人家看不上。后来他找了一个自以为的潜力股，男孩没什么钱，但对他可以说是真心真意，工资都给了他。可他给男孩定下了的目标是有车有房有存款。于是这两个人的常态就是，他一边骂男孩不争气。一边和男孩一起痛哭流涕，男孩则是不断压抑着自己，并心甘情愿地被压榨。身边的人都劝他们分手吧，可不得不说，这两个人又形成了一种特殊的情感联系。他成了他的唯一希望，而他毕竟是他一直想要得到的梦，只是这个梦很难实现。可这样的爱情会有什么好结果吗？就算有一天两个人结婚了，女孩永远不会满足于现实。要知道，人生最难得的就是遇到一个真正懂自己的人。我们这一生会遇到很多人，有的人进入你的生命里，可能就是一个过客，他更多的是走一个过程；而有的人可能会教会你很多东西，会认真的去了解你，懂你的内心。在现实的社会里，各种生活的压力，有时候根本没办法去发泄。这时候有一个懂自己的人，会减少很多负担。至少内心会得到安慰，尤其是一个男人身上会承担一个家庭的责任，他更加需要有人理解自己、懂自己，这样他的付出和努力都会有意义。人生中能遇到一个真正懂自己的人，他能够知晓你生活的辛苦和压力，能够缓解你的力气，让你的内心变得平稳，这就是上天派来拯救你的，这是一种福气。所以说，男人还是渴望有人理解自己。让他觉得自己所有的付出都是值得的。
，这样的女人一出现，她就会加倍珍惜和爱。二，懂是一个中年男人的底气。很多感情想要走下去，更多的是需要双方的支撑。若是靠一个人的能力，是很难走下去的。生活有一个爱自己、懂自己，这应该是自己最大的底气。这样遇到任何的时候。都有一个力量在支撑着自己坚持下去。遇到一个懂自己的女人，真的是一个中年男人最大的底气。中年男人不仅要面临生活的压力，可能还会有感情的压力。这个时候，有个女人能够懂自己的顾虑，给足自己安全感，这会让男人觉得心安，更加有底气去更好的改变生活。就像有人说的，每一个成功男人的背后。很多是有一个人懂他、默默支持他的女人。男人的成功，一部分是来自他身后的那个女人。若是没有爱人的支持和鼓励，男人是不会有足够的信心去支撑下去的。所以说，遇到懂自己的女人，男人是会加倍去爱的。三，懂是一个中年男人最大的安稳。对于中年男人来说，他是有很多压力的。中年男人的苦。更多的只有自己知道。若能够遇到一个懂自己的女人，这会让她内心得到安慰，再苦再累都觉得是值得，也不会感觉到那么累了。人生活在这个世界上，更多的是靠一种心灵寄托。有一个人在那里，他能够理解你的心思，懂你内心所想，自然你的内心就会有所共鸣，这样自己所有的付出和努力都变得有意义。人生不就是为了找一个懂自己的人，好好过好下半辈子吗？所以，对中年男人来说，他经历了一些事情之后，就会更加清楚的知道自己要什么。一个懂自己、理解自己、知冷暖、懂悲欢，累了会陪在他身后，饿了会给他做饭，一起经历风雨，这样的女人，男人是最爱的。在这个世界上，每个人都有自己爱的人。都知道自己想要的是什么样的人，而中年男人，他不需要多么光鲜亮丽的东西，他更多的是想有一个真正懂自己、陪自己度过漫漫人生的一个人。所以说，能够懂男人的女人，是男人最深爱的、最舍不得放弃的。文章到这里就结束了，如果觉得文章还不错的话，欢迎把文章分享出去。您的每一次点赞和转发，都是我们进步的动力。世界很大，让我们在听书阁一起成长。另外，听书阁现在开设了一个新栏目，听见您的声音。栏目会在每周三晚上八点，和大家分享一些听众的情感困惑。大家可以在视频下方发表您的看法和建议。林岩希望大家都能怀着最大的善意发表言论。如果您想和大家分享您的情感问题，可以发送到我们的邮箱。预设我们可以将您的来信制作成视频，请放心，我们会对您的个人信息进行保密。如果我们采用了您的故事，会在发布的时候回复您。您可以查看大家的评论和建议。世界会因善良而变得更。我是林烟，喜欢节目的话。可以来 YouTube 收看我们的最新视频。女人的这个举动对男人有致命的吸引力。爱情这个东西其实很奇妙，很多时候爱上一个人可也就是一瞬间的事，而在每个男人心里，对自己的伴侣或者喜欢的女人，都会有一个瞬间是让他们最记忆深刻的，也很可能就是因为那一瞬间，他就被你吸引。然后深深的爱上了你。伴随着每次的校友聚会，我发现了一个特别有趣的现象：越来越优秀的女孩子往往很难脱单。我有个朋友，家庭比较有背景，在这儿就暂且称她为小贝吧。小贝的样貌在同龄人中算是中上，而家庭背景的身份也让她从小就享受着受人关照的生活。在学校里，与她玩起来的朋友非富即贵。最好的闺蜜是颇具实力的商贾家庭。在一次的聚会上，小贝邂逅了闺蜜的弟弟。小贝见到闺蜜弟弟的第一眼时
，就比他立体的五官、深邃的眼眸、白皙的皮肤，以及谦和有礼的微笑所吸引住。小贝深深的沦陷在相思当中，但苦于从未主动追求过男生，他只能将自己难以克制的相思向闺蜜吐露，并恳求帮助。闺蜜对小贝的家庭背景了如指掌。觉得身为红三代的小贝和弟弟门当户对，他非常赞同这段恋情，于是决定帮助小贝。在闺蜜的帮助下，小贝和闺蜜弟弟被安排了数次在一起游玩的相处机会。他也向对方写了几封表白信。可惜的是，在家人的数次游说和小贝的告白之下，闺蜜的弟弟依然保持着正常的社交距离，没有半点心动的痕迹。就这样过了一年。小贝还未对闺蜜的弟弟死心，她再次打探对方情况，才知道对方已经和一个非常普通的女孩谈起了恋爱，并见了家长。小贝不死心的约见了闺蜜弟弟，单独出来，问：“为什么要选一个各方面都没有自己条件好的女孩？”闺蜜弟弟很有礼貌的和小贝解释：“我只不过想找一个相处起来觉得舒服的普通人，一个能懂我的人，比条件更为重要。”抛出容貌、家庭背景、条件等客观条件不谈，小贝的优秀可以获得闺蜜弟弟的尊重。但是，对于升华到爱情，男人往往有出于自己安全感的基础筛选。生活中，不乏像小贝这样优秀的女孩子，她们中有的在自己的领域做得得心应手，有的样貌上乘、多才多艺，有的甚至有房有车。她们在感情中有自己的要求。有自己引以为傲的资本，但是在恋爱的竞技赛中，很多女性都忽视了一点：男人的安全感。很多人不知道，男人也需要安全感。安全感其实是男人和女人在两性关系中的基本需求。根据心理学家马斯洛的需求理论，人共同有的几大基本需要，即生理需要、安全需要、归属与爱的需要、自尊需要。自我实现的需要，其中的生理需要是最主要也是最基本的需要，其次就是安全需要。这里的安全需要可以理解为安全感。提起安全感，让人首先联想到治愈力。看过《超能陆战队》的人，应该都会被影片中的大白传递的治愈力深深影响着。大白给男主人公的拥抱就充满了治愈力，传递的是温暖、安全。以及信赖，这些都是男性最需要的安全感。然而，男人的安全感需求和女人相比却有略微不同。男人的安全感分为物质安全和精神安全两个层面。物质安全很好理解，做人安身立命，没有生活的能力就没有养家的能力。就像萧山正赘婿走红的新闻，女方开出的嫁妆是路虎揽胜一辆。房产两套，每个月生活费两万，而条件只是要求男方健康、爱运动、爱旅游。此等证婚，让无数男性网友想尝试软饭硬吃。解决男性的物质安全感，可以获得婚姻，但这样的方法只能获得低配的婚姻。在低配的婚姻中，唯一满足的只是长辈的欲望，夫妻二人只不过是繁衍子嗣的工具人。而要想获得一份优质的感情，一定要了解如何让男人精神安全。一，做男人忠实的听众。男人都需要有自己的听众，因为忠实的听众代表着对自己的认同，这是双向感情连接的初步手段。每个人都喜欢自己的观点被他人听到，喜欢倾诉并不是女人独有的特权，男人也喜欢倾诉，他们更喜欢与认同自己观点的人去交谈。而所谓的红颜知己，不过是一个愿意表达，一个假装迎合。红颜知己对倾诉者未必有着实质性的帮助，但是绝对有能力让倾诉者开心。人与人之间的交往都带有目的性，表达认同是取悦对方信任的一种基础手段。所谓的红颜知己，就是在颜值上带有视觉冲击性的美丽外表，并深刻了解对方的想法。两个完全不同的人，如何做到深刻的了解呢？经历和环境相同的同胞兄弟，都尚且不能成为知己，为什么来自不同环境、不同身份的异性就会成为知己呢？
，那是因为在交谈的过程中，红颜知己非常善于表达赞同和理解。发表言论的人察觉到观点不停的被认同，就会有一种这个人非常理解我的错觉，并更加愿意和对方交流想法。忠实的听众都会让倾诉者有被需要的感觉，男人往往特别需要这种感觉。赵又廷在一个采访中坦言，自己很在乎被需要的感觉。我很了解我自己，我是一个很需要被需要的人。男人最受不了的就是自己的存在感被忽视，在交谈的过程中不停的得到认可，他们会获得成就感和自我满足，双方会产生更加紧密的信任连接。二，建立秘密暗语。如果说初步的连接是认同感，那进一步的感情连接就是彼此之间的秘密暗语。电视剧《延禧攻略》中，在其他人都叫傅恒复查侍卫的时候，只有生性调皮的魏璎珞叫他少爷，而且还特别巧妙地加上了“我的少爷”。这种独属于两个人之间的称谓，让傅恒深深地记住了魏璎珞，也让千年冰山开始有了爱意。我有一个朋友，她和老公打电话的时候，会通过独特的暗语识别对方，只有他们夫妻才知道莫西莫西的下一句。接的是西莫西莫，不仅他们夫妻觉得很有意思，坐在旁边的我都觉得他们两个人的生活非常有趣。这种属于两个人的秘密代码，会让彼此之间产生更为紧密的情感链接，从而增加生活情调和生活乐趣。而有着新奇不同的生活体验，正是自身不同魅力的体现。三，做发掘双方兴趣的引导者。爱情或许是激情四射的，但生活更多是细水长流。在长时间的接触中，我们往往更喜欢接触那些源源不断带来新鲜感的人，感情中也是如此。为什么有的人在交谈几次之后就没了下文？男人其实是很聪明的动物，他们在和女孩接触的过程中会搜集信息。这个女孩喜欢酗酒，不是很适合我。这个女孩太过娇气。不是很适合我。这个女孩情绪不稳定，不是很适合我。这个女孩太喜欢花钱，不是很适合我。他们更清楚自己真正需要的是什么，也可以说更加理性的考虑感情问题。所以，只有真正激发他们兴趣的人，才能让他们不吝啬的付出。而聪明的女人，在遇到想要得到的男人时，都会投其所好。看过杨颖和黄晓明恋爱新闻的人，应该都知道，不论黄晓明当时是否单身，和杨颖在一起的日子，黄晓明都得到了前所未有的新奇体验。他们被记者偷拍到恋情的那几年，还被媒体拍到杨颖为黄晓明举办角色扮演派对。不论两个人的恋情走向如何，杨颖都获得了他想要获得的东西，诸如婚姻、名声和金钱。真正能够驾驭男人的女人，都不再企图通过做对方的小白兔，或者人群中的狐狸精达成契合，而是学会了做伴侣的兔子精。简单中带着机灵，机敏中带着勇敢，才能在男女的权衡与冲突中走得更久，笑得更久。文章到这里就结束了。如果觉得文章还不错的话，欢迎把文章分享出去。您的每一次点赞和转发。都是我们进步的动力。世界很大，让我们在听书阁一起成长。另外，听书阁现在开设了一个新栏目，听见您的声音。栏目会在每周三晚上八点，和大家分享一些听众的情感困惑。大家可以在视频下方发表您的看法和建议。林岩希望大家都能怀着最大的善意发表言论。如果您想和大家分享您的情感问题，可以发送到我们的邮箱。预设我们可以将您的来信制作成视频，请放心，我们会对您的个人信息进行保密。如果我们采用了您的故事，会在发布的时候回复您。您可以查看大家的评论和建议。世界会因善良而变得更加美好。